ഹലോ എവരി വൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൽ ഓർഗനൽസ് അതുപോലെ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ സെൽ ഓർഗനലായിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പറഞ്ഞു മൈത്തോകോൺട്രിയ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിഡ്സും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസും ന്യൂക്ലിയസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെയും റൈബോസോം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ റൈബോസോം എന്തായിരുന്നു സെവൻ ഡി എസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോം ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്ന നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ഗ്രാനുല സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാത്തത് അതിന് മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ല അതാണ് നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ഗ്രാനുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗ്രാനുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഗ്രെയിനുകൾ ഗ്രെയിനുകൾ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കളുകൾ പോലെയോ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഈ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് സോ വാട്ട് ആർ റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് ആർ നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ഗ്രാനുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതിന് നമ്മൾ ആർ എൻ എ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോംസ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈബോസോംസിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനും അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോംസിനെ ആദ്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ജോർജ് പലേഡാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജോർജ് പലേഡാണ് ഇനി ഈ റൈബോസോംസ് അതായത് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണുന്ന റൈബോസോംസ് അതിനെ നമ്മൾ യു കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ യു കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമിനും രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റും ഫോർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എസ് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എസ് ചെറിയ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് എയ്റ്റി എസ് യു കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം ഫോർട്ടി എസ് ചെറുതാണ് സിക്സ്റ്റി എസ് ആണ് വലുത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി എസ് യു കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് തേർട്ടി എസും ഫിഫ്റ്റി എസും ആയിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം കിട്ടിയത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി എസും സിക്സ്റ്റി എസും ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എയ്റ്റി എസ് യു കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്വെഡ് ബർക്സ് യൂണിറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെഡ് ബർക്സ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ റൈബോസോംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണത് ആ ഒരു എസ് നമ്മൾ എയ്റ്റി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എസ് എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ബർക്സ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അതെന്താണ് ആ ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സൈസിൻ്റെയും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക റൈബോസോംസ് യു കാരിയോട്ടിക് ആയാലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആയാലും രണ്ടിനും രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് വീതമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് എന്താണ് നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് ഗ്രാനുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസും യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് ന്യൂക്ലിയസ്
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഫംഗയുടെ കാര്യം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതിന് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും സെല്ലുകളിൽ കാണാം പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാനേ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാത്ത മെച്ചോർ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മമേലിയൻ ആർ ബി സി മാമൽസിൽ കാണുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം സെല്ലാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ല് അപ്പോൾ മാമൽസിൽ കാണുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിൽ അതിൻ്റെ മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതുപോലെ വാസ്കുലാർ പ്ലാൻസിലെ സീ ട്യൂബ് സെല്ലുകളിലും ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല നമ്മൾ വാസ്കുലാർ പ്ലാ വാസ്കുലാർ പ്ലാൻ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീ ട്യൂബ് സെൽസ് ഉണ്ട് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോയും ഫൈബേഴ്സ് ഫ്ലോയും പാരൻ കൈമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സീ ട്യൂബ് സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാനിയൻ സെൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മെച്ചോർ സെല്ലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീ ട്യൂബ് സെല്ല് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡിങ് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സമയങ്ങളിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് കാണാം അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്നും പറയും ക്രൊമാറ്റിൻ കാണാം ന്യൂക്ലിയോലസ് അപ്പോൾ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ കാണാം ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്നും പറയും ക്രൊമാറ്റിൻ കാണാം ന്യൂക്ലിയോലസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്നാമതും നാലാമതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രൊമാറ്റിനും ന്യൂക്ലിയോലസും ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സിനകത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രൊമാറ്റിനും ന്യൂക്ലിയോലസും കാണുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നിനെയും വിശദമായി പഠിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുക ഡബിൾ ലെയേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയറുള്ള മെമ്പ്രെയിന് ന്യൂക്ലിയസിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ലെയറുള്ള മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഡബിൾ ലെയേഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പേസ് കാണാം ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രെയിൻ വിത്ത് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾഡ് ദ പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പേരാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസിൽ തമ്മിൽ ഒരു ബരിയർ വെക്കുന്നത് ഒരു മതിൽ പോലെ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ടാകും ഇന്നർ
ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പിൽ ചില മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നമുക്ക് ഇടയിൽ ഇടയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻസ് അതായത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും അത് രണ്ടും കൂടി അവിടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പുമേ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമല്ല അതുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് കാണാം ഇതുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ മൈന്യൂട്ട് പോൾസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇതാണ് ആർ എൻ എയുടെയും പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന പാസേജുകളായിട്ടാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയിലായിട്ട് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും പ്രോട്ടീനും കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് വരി വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഡബിൾ ലെയർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെരി ന്യൂക്ലിയാർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബരിയർ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൽ നമുക്ക് റൈബോസംസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിലെ ചില മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് ഉണ്ട് ഈ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് വഴിയാണ് ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിയസിനും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ഇടയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയാർ മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിൻ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിൻ്റെയും പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും ഒരു കോംപ്ലെക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഫൈബറുകളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺസ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അതൊരു ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡാണ് ഡി എൻ എ അടുത്തതാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോൺസ് അതും കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോൺ അല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർ എൻ എയും ഉണ്ട് ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ആർ എൻ എ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ക്രൊമാറ്റിനിലാണ് ഇനി ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുക സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോം ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ ക്രോമസോം എന്ന പേരായിരിക്കും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്താണ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ക്രൊമാറ്റിനായിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമോസോംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ ഡി എൻ എ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോൺസ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ 
അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റൈബോസോമുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ സഹായിക്കുക എന്നാൽ ഈ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എനെ എങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയാർ മാട്രിക്സിൽ കാണുന്ന നോൺ മെമ്പ്രേനസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെരിക്കൽ റൗണ്ട് ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസവുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അവിടെയാണ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രോമസോമുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ ക്രോമസോമുകളായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഡി എൻ എ കാണാം ഈ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമുകളിലായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്രോമസോമുകളിലായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഡി എൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത് ക്രോമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോമസോം അതെപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്രോമസോമുകളിലും ഒരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാരോ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം ആ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻഡ്രോമിയർ അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോമസോമുകളിലും നമുക്കൊരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം ആ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻഡ്രോമിയർ ഈ സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാം ഡിസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഈ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റോ കോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പടത്തിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളറായിട്ട് ക്രോമസോം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നാരോ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗം കാണാം അവിടെ തന്നെ രണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാം ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെൻഡ്രോമിയറിക് റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആംസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കും നമുക്ക് താഴേക്കും ആംസ് കാണാം അല്ലേ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ആ ആംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് അപ്പോൾ ആ ആംസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ ആംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് അതുപോലെ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെൻഡ്രോമിയർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ക്രോമോസോമിൽ സെൻഡ്രോമിയർ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ക്രോമോസോമുകൾ നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം ആക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് തന്നെയായിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ്രോമിയർ കാണുക അപ്പോൾ രണ്ട് ആമുകളും അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആമും താഴേക്ക് പോകുന്ന ആമും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടം അതാണ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം അവിടെ സെൻഡ്രോമിയർ നടുക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആമുകൾ ഈക്വലായിരിക്കും നടുക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോം സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമോസോമിനകത്ത് സെൻഡ്രോമിയർ മിഡിലായിട്ടല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ മിഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ടായിരിക്കും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് അകലെയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ചെറുതും ഒരെണ്ണം അല്പം വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻഡ്രോമിയർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിഡിലായിട്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടാണ് സെൻഡ്രോമിയർ ഇസ് നിയർ ടു വൺ എൻഡ് ഒരു എൻഡിനോട് അടുത്തായി
ഒരു എൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് അടുത്തായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ആമും ഒരു വലിയ ആമും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോമിലാണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും സെൻഡ്രോമിയർ കാണുക ഒരു എൻഡിനോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ആമും വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആമും ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാൽ ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ടെർമിനൽ സെൻഡ്രോമിയറാണ് കാണുക അറ്റത്തായിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ്രോമിയർ ഉണ്ടാകുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെയും ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെയും വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനും ആനിമൽ സെല്ലിനും ചില ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ല് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ നമുക്ക് സെൽവോൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആനിമൽ സെല്ലുകളിൽ ഈ സെൽവോൾ കാണില്ല അവിടെ സെൽവോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് സെൽവോൾ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് വെർ ഹാസ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ക്ലോറോഫിൽ കാണുന്നത് ആ ക്ലോറോഫിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്ലാൻറ്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിൽ പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആനിമൽ സെൽസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആനിമൽ സെൽസിൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് കാണില്ല പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് അടുത്തതാണ് ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ സെൻറ്ററിലായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യൂൾ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആനിമൽ സെൽസിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ വാക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും കാണുക അത് ഒരെണ്ണമല്ല കാണുന്നത് കുറേ നമുക്ക് കാണാം മെനി സ്മോൾ വാക്യൂൾസ് ആണ് ആനിമൽ സെൽസിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ ഒരൊറ്റ വാക്യൂളേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതായിരിക്കും വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആനിമൽ സെൽസിൽ ചെറുത് പക്ഷേ കുറേ ഉണ്ടാകും അടുത്തതാണ് സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രിയോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലുകളിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അത് കാണില്ല പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലുകളിൽ എന്നാൽ ആനിമൽ സെല്ലുകളിൽ അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ സെൻട്രിയോൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് വെറസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ആനിമൽ സെൽ സെൽ വോൾ പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് എ ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ മെനി സ്മോൾ വാക്യൂൾസ് സെൻട്രിയോൾസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെയും യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് നമ്മളത് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിനേക്കാളും ചെറുതാണ് സോ ദേ ആർ ജനറലി സ്മോളർ ദാൻ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആർ ജനറലി സ്മോളർ വെറാസ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഓക്കെ ഇനി പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഫോമിലാണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു സോ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ നമുക്കൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണും പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ആണെങ്കിൽ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഇല്ല മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ള ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിലോ അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഓർഗനൽസ് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എ സർക്കുലാർ ആയിരിക്കും സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിലെ ഡി എൻ എ സർക്കുലാർ ആണ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിലെ ലീനിയർ ഡി എൻ എ ആണ് കാണുന്നത് ഈ അടുത്തത് റൈബോസോംസിനെ പറ്റിയ